在出任大使之前，谢峰长期负责对美工作，其个人的工作经历为此后的工作打下了怎样的基础？而面对当下的中美关系现状，下一步的工作重点又会是什么？来看报道。I am the、uh, representative of China, so I have come here to safeguard China's interests. This is my sacred responsibility. I am also the、uh, envoy of the Chinese people. So I've come here to、uh, enhance China-U.S. exchanges and cooperation, and this is my、uh, important mission. 当地时间二十三日下午，中国新任驻美大使谢峰抵美旅行，在纽约机场，谢峰与在场的中外媒体及各界人士交流互动。深圳卫视注意到，谢峰在发言时面带微笑，使用流利的英语进行发言。他表示很荣幸受习近平主席委派出任中国第十二任驻美国大使。My colleagues and I will work to carry out our responsibilities and live up to our mission with diligence and fortitude. 谢峰指出，当前中美关系遭遇严重困难，面临严峻挑战。他既感到使命光荣，更感到责任重大。谢峰强调，习近平主席提出了相互尊重、和平共处、合作共赢三条原则，这是新时期中美正确相处的治本之道。希望美方与中方相向而行，从两国和世界人民的共同利益出发，朝着这个方向共同努力，按照中美三个联合公报的原则，妥善处理台湾等重要敏感问题，加强对话，管控分歧，推进合作，争取中美关系回归正轨。谢峰说：“他上次在美国工作还是十三年前。十三年来，世界发生了很大变化，美国也发生了很大变化。在接下来的日子里，期待与美国各界人士广泛接触，近距离观察和认识美国，同时探讨推进交流与合作。”中国现代国际关系研究院美国所学者董春岭向深圳卫视表示：“谢峰在纽约机场的一番话，可用刚柔并济来形容。”一方面展现了谢峰大使坚定捍卫国家利益的决心，另一方面释放了增进对美交流合作的善意。谢峰大使还在讲话中特别提及，中美要妥善处理台湾等重要敏感问题，提醒美国社会，台湾问题是第一条不可逾越的红线。当下呀，这个台湾问题是影响中美关系发展的一个最关键的问题，同时，台湾问题也是最容易。产生中美关系破局的危险的一个非常重要的一个问题。我们可以看到，从去年的，呃，佩洛西窜台到今年的蔡英文窜美，那么台湾问题始终是制约中美关系发展的一个非常重要的问题。那么这次，呃，谢大使单独把台湾问题点出来，意在强调我们这个在台湾问题上的这条红线，所以是表达了我们这个坚定捍卫我们这个领土主权的这个决心。就在谢峰抵美旅行当天，美国国务院发言人马修·米勒在例行记者会上表示，美国欢迎谢峰的到来，期待与谢峰及其团队合作。Uh, as we've said on a number of occasions, to maintaining channels of communication with the PRC to responsibly manage、uh, competition. 外界注意到，秦刚今年一月回国，出任国务委员兼外长。在谢峰大使旅行前，中国驻美大使已空缺将近五个月。值得注意的是，在谢峰的讲话全文中，“交流”二字两次出现。吴新博表示，如果用登山比喻中美关系，原来攀登的是平原上的一个小小丘陵，但到了2019年。我们就开始感觉到这山一下子变得又高又陡了，突然就一下子冒出来一座大山堵住去路。今年我们再登山，就感觉登山的同时面临的风险更大了。登山过程中不小心就会发生意外事故。观察指出，越是在这种情况下，推动交流就越重要。在美国眼中，现在中美竞争大幕已经拉开，如果竞争不可避免，改善中美关系的可能性就是很有限的。管理好中美关系成为下一阶段的工作研究重点。谢峰今年五十九岁，一九八六年进入外交部工作，一九九三年起在外交部美大司和驻美国大使馆交替任职，二零零八年任驻美国大使馆公使，二零一零年任美大司司长。值得一提的是，谢峰在二零一七至二零二一年间曾任外交部驻香港特别行政区特派员公署特派员。二零一零年一月奉调回京，同年二月起担任外交部分管政策规划、美大和拉美地区事务以及翻译工作的副部长。
。美国驻华大使尼古拉斯·伯恩斯二十四日表示，在谢峰临行前为他举行了践行晚宴。伯恩斯说：“包括这次晚宴，过去一年两个月中，我们两人为中美关系当中的诸多挑战会面了二十三次。我很期待在他旅行之后继续和他一起工作。”公开报道显示，在过去两年中，谢峰接待了每一位来华访问的美方高官。二零二一年七月，谢峰在天津与来华访问的美国常务副国务卿舍曼举行长达四个多小时的会谈。他表示，中美关系陷入僵局，面临严重困难，根本原因就是美国一些人把中国当成假想敌。美国就是想通过树立假想敌，重燃国家的目标感。值得一提的是，那次谢峰还向美方提出两份清单，一份为要求美方纠错的对华政策和言行清单，一份为中方重点关注的十个重点个案清单，其中包括孟晚舟事件。两个月后的九月二十四日，经过中国政府的不懈努力，孟晚舟乘坐中国政府包机离开加拿大，结束了长达近三年的无理拘押。去年八月二日深夜，在时任美国会众议长佩洛西骇然窜访中国台湾地区后，谢峰奉命紧急召见美国驻华大使伯恩斯，代表中国政府向美方提出严正交涉和强烈抗议。去年十二月十一日至十二日，谢峰在河北廊坊同来访的美国国务院亚太事务助理国务卿康达、白宫国安会中国事务高级主任罗森伯格举行会谈。今年二月五日，在美方武力袭击中国民用无人飞艇后，谢峰向美国驻华使馆负责人提出严正交涉。此外，本月十日至十一日。中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅同美国总统国家事务安全助理沙利文在奥地利维也纳举行会晤，双方就推动中美关系排除障碍、止跌企稳进行了坦诚、深入、实质性、建设性的讨论。从外交部网站发布的现场照片可见，谢峰也参与了此次会晤。另据《华尔街日报》报道，谢峰还参与筹备了去年十一月中美元首巴厘岛会晤，这既是新冠肺炎疫情爆发以来中美元首的首次见面，也是二十大后中国国家元首首次出访的首场重大会晤，既是二零二一年拜登就任总统以来中美两国元首的首次面对面会晤，也是习近平与拜登时隔五年首次线下会面。长期从事美国相关研究工作，并与谢峰大使有过不少工作交集的清华大学社会科学学院副院长、全球共同发展研究院副院长赵可金教授向深圳卫视表示，谢峰是典型的美国通。他工作之后，基本一直在和美国打交道。在长期的具体的外交工作中，谢峰与美方对口部门人员都非常熟悉。他做事情特点比较低调务实，就是一种职业外交官的这种。啊，这种特点，啊，比较内敛，而且呢，我觉得他这个更大的特点呢，是比较务实的去直面问题和解决问题。所以呢，我觉得他相对来讲呢，是一个，是一个外交的工程师。在这个过程当中呢，和他打交道的 counterpart， 就美国这个从事外交的这些 counterpart， 应该都跟他是是朋友，啊。美国的智库啊，这个媒体啊，这个国务院、政府各个部门，估计他跟他都认识。有观察指出，毫无疑问，中美关系是当今世界最重要的一对双边关系。目前，两国关系处于自1979年中美关系正常化以来的最低谷。美国战略界动辄鼓噪新冷战，白宫则不断推动脱钩断链和小院高墙打压中国高科技。在最敏感的台湾问题上，美方也屡屡进行挑衅。外界注意到，近期美方持续释放希望与中方改善关系的信号。二十一日，美国总统拜登在结束七国集团峰会离开日本前，向媒体表示，美中关系将很快破冰解冻，并主动将无人飞艇事件形容为“傻气球事件”。谢峰此时赴美旅行，受到国际舆论高度关注。德国之声电台认为，这释放出北京可能有意解冻对美关系的信号。美国《华尔街日报》认为，这可能表明，尽管最近发生了一连串的外交争端，但北京仍愿意改善沟通。